বাংলাদেশে শিডিউল মেনে 1 ঘন্টা করে থাকছে না বিদ্যুৎ কথা কাজে মিল থাকলে ছাড় দিতে আপত্তি নেই গ্রাহকের জ্বালানি শাস্ত্রই এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত বলছেন বিশেষজ্ঞ জেকেজির করোনার রিপোর্ট জালিয়াতি ডক্টর সাবরিনা সহ আট আসামির 11 বছর করে কারাদণ্ড মানুষ ঠকানোই ছিল উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ আদালতের মাঠে যদি তো তলোয়ার নিয়ে দাঁড়ায় আপনাকে অর্থাৎ রাইফেল নিয়ে বাহার একটা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়াতে হবে অস্ত্রের বদলে অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধের বিষয়টি ছিল কথার কথা ক্ষমা চেয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বললেন এমন বক্তব্য দেয়া ঠিক হয়নি কলকাতা বিমান বন্দরের নিরাপত্তা নিয়মের কারণে দেড় শতাধিক যাত্রীর ভোগান্তি দাবি বাংলাদেশ বিমানের দায় এড়াতে পারে না বিমান বলছেন বিশেষজ্ঞ সময় সংবাদে সঙ্গে আছি আমি মার্জিয়া শ্রেয়া সারা দেশের শিডিউল মেনে 1 ঘন্টা করে থাকছে না বিদ্যুৎ লোড শেডিং এখনো আছে সহনীয় পর্যায়ে গ্রাহকরা বলছেন কথা কাজে মিল থাকলে ছাড় দিতে আপত্তি নেই তাদের দুর্ভোগ কমাতে গত রাতেই বিতরণ সংস্থা ডিপিডিসি ও ডেসকো তাদের ওয়েবসাইটে এলাকা ভিত্তিক লোড শেডিং এর সময়সূচি জানিয়ে দেয় ইউসুফের মোটরসাইকেলের গ্যারেজের পাশেই মালিকের লন্ড্রির দোকান গ্যারেজ চলে আজিমপুরের লাইনে আর লন্ড্রির দোকান চলে লালবাগের লাইন দিয়ে সকাল দশটায় আজিমপুরে শুরু হয় লোড শেডিং গ্যারেজের কাজ থমকে যায় এর ঠিক এক ঘন্টা পর লন্ড্রির দোকানের বিদ্যুৎ চলে যায় কারেন্ট না থাকলে বিকল্প কোনো অবস্থা নেই স্টক থাকতে কাজ করবে সবকিছু বন্ধ থাকতে হয় দোকানে কারেন্ট না থাকলে কাজ করতে অসুবিধা না তো এক ঘন্টা আমার লস মঙ্গলবার সকাল দশটায় এক যুগে রাজধানীর চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি এলাকায় লোড শেডিং শুরু হলে দুর্ভোগ পোহাতে হয় ওই এলাকার বাসিন্দাদের ফ্যান যদি না থাকে অসুস্থ হয়ে পড়তে হয় এত গরম সহ্য করা যায় না এটা তো মানুষ অবস্থ হয়ে গেছে কারেন্ট না থাকলে শরীর সারা শরীর তো ঝিম মারি যায় এত গরম এত গরম সহ্য করার মতো না তবে শিডিউল মেনে এক ঘন্টা পরেই ফেরে বিদ্যুৎ এক ঘন্টা পরে আসার কথা এক ঘন্টা পরে চলে আসছে এটা ঠিক আছে অনেকেরই মত বৈশ্বিক যে সংকট চলছে সেই জায়গা থেকে সবাইকে কিছুটা ছাড় দিতে হবে এত দিন যদি আমরা যদি সুযোগ সুবিধা পাইছি এখন না হয় পুরো ওয়ার্ল্ডে যদি একটু কষ্ট হয় তাহলে আমরা কেন ইয়ে করব না দশ জনে যা হবে আমারও তাই হবে দিনে এক থেকে দু ঘন্টা লোড শেডিং মানতে রাজি আছেন নগরবাসী তবে তারা বলছেন এক থেকে দু ঘন্টার কথা বলে যদি লোড শেডিংয়ের সময় আরও বাড়ানো হয় তবে সেটি হবে চরম ভোগান্তের এক ঘন্টা এটা কোনো মানুষ মাইনে নিতে পারে যে এটা দীর্ঘক্ষণ হইলে সমস্যা যদি আমাকে 1 ঘন্টার কথা বলে যদি 5 ঘন্টা না থাকে সেটা তো আবার জিনিসটা আসলে অনৈতিক সোমবার রাতে এই বিতরণ সংস্থা ডিপিডিসি ও ডেসকো তাদের ওয়েবসাইটে এলাকা ভিত্তিক লোড শেডিং এর সময়সূচি দেয় তবে অপচয় ঠেকাতে এলাকা ভিত্তিক লোড শেডিং দেওয়া হলেও অপচয় কমেনি কি যেমন নীলক্ষেত নি মার্কেটের ফুটপাতের সব দোকানে দিনে দুপুরে একাধিক লাইট জ্বালিয়ে রাখছেন দোকানিরা আমরা তো মানে দেখছি যে সবগুলো দেয়া আছে না সবগুলো না দুই তিনটা তো আছে দিনে দুপুরে কেন জ্বালিয়ে রাখছেন এগুলো লাইটগুলো খুলে দেব সমস্যা নাই এটা অপচয় না অপচয় হয় এটা ঠিক আছে আগামী সাত দিন এক ঘন্টা করে লোড শেডিং চললেও আগামীতে তা বেড়ে দু ঘন্টা করার কথা রয়েছে হাতিকুর রহমান তমাল সময় সংবাদ ঢাকা সাধারণ জনগণ পরিস্থিতি মেনে নিলেও কৃষি আবাদ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে কৃষি বিভাগ সেচের জন্য বিশেষ সুবিধা চান তারা এদিকে এখন পর্যন্ত লোড শেডিং এর শিডিউল সম্পূর্ণ করতে পারেনি দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একুশ জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ওজো পাডিকো গ্রামগঞ্জ থেকে শুরু করে বন্দর শহর বাসাবাড়ি হাট বাজার শপিং মল কিংবা অফিস আদালত সবখানে চলছে লোড শেডিং দেশ জুড়ে শিডিউল অনুযায়ী শুরু হয়েছে এলাকায় এলাকায় ঘন্টাব্যাপী লোড শেডিং বিদ্যুৎ ও জ্বালানির চলমান সংকট কাটাতে সাশ্রয়ের পথে হাঁটছে সরকার খরচ কমাতে ডিজেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো সাময়িক বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এরই প্রেক্ষাপটে রংপুরে এলাকা ভিত্তিক লোড শেডিং এর শিডিউল দেয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি প্রতি এক ঘন্টা পর পর বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার অভিযোগ আবাসিক ও শিল্প গ্রাহকদের পানি থাকে না কারেন্ট না থাকলে হ্যাঁ পানি তুলতে পারি না আমরা এটা সমস্যা আছে প্রচুর গরমে তো দেখা যাচ্ছে সবাই অতিষ্ট এই যাচ্ছে আস্তে আস্তে কিছু করা যাচ্ছে না ভালোভাবে পড়তে পারছি না শিডিউল মেনে সকাল এগারোটায় সিলেট নগরের শাহী ঈদগা এলাকায় লোড শেডিং হয় এতে বিদ্যুৎ বিহীন থাকায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যেমন কমছে গ্রাহকের উপস্থিতি তেমনি কাজকর্ম ফেলে অপেক্ষায় প্রহর গুনতে হচ্ছে শ্রমিকদের ওই যে মাল আইতেছে মাল যাইতেছে কিছু করতে পারছে গরম তো খুব বেশি আর দোকানে বসে তো কাজ করা যায় না আটাইশ ডিগ্রি ঘুরে গেলে ওষুধটা নষ্ট হয়ে যায় চট্টগ্রামে চলছে লোড শেডিং বিভিন্ন এলাকার বাজারগুলোতে নেই বিদ্যুৎ চট্টগ্রামে প্রতিদিন বিদ্যুতের চাহিদা চোদ্দোশো মেগাওয়াট ঘাটতি থাকে আড়াইশো থেকে তিনশো মেগাওয়াট মুরগির দোকানে তো আপনি বিদ্যুতের দরকার 
দেখলে আপনার সবগুলো বন্ধ আধা ঘন্টার ভিতর পাঁচ মিনিটের ভিতর দুগুণ গরম হয়ে গেছে राष्ट्रीय डिजल विद्युत खरच एक उत्पादन खरच एक कृषक बस দেশে গ্যাস বিদ্যুতের সরবরাহ পরিস্থিতির অবনতিতে সরকারের পক্ষ থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে লাভিভ হাসান সময় সংবাদ লোডশেডিং এর বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে রাজধানীর গোরান এলাকায় আছেন সহকর্মী শুভ খান এবং রংপুরে আছেন রিপোর্টার রতন সরকার শুরুতেই সরাসরি যাচ্ছি শুভ খানের কাছে সারা দেশে আজ থেকে বিদ্যুৎ বিভ্রাট শুরু হয়েছে এবং রাজধানীতেও কিন্তু আসলে এলাকা ভিত্তিক এলাকা ভাগ করে করে বিদ্যুৎ বিভ্রাট চলছে সকাল থেকে তো ডিপিডিসি এবং ডেস্কো রাজধানীতে বিদ্যুৎ সেবা দিয়ে থাকে তো ডিপিডিসির যে শিডিউল রয়েছে সেই শিডিউল অনুযায়ী বিকেল পাঁচটায় এই পূর্ব গোড়ানের পূর্ব গোড়ানের নয়ন এবং দশ নম্বর রোড এবং আলী আহমদ স্কুল ফায়ার সার্ভিস হাজি মসজিদ তো এই এলাকাগুলোতে বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভ্রাট হওয়ার কথা তো আমরা এই এলাকায় আসার সাথে সাথে কিন্তু আমরা দেখেছি বিকেল পাঁচটা বাজার সাথে সাথে কিন্তু এই এলাকায় বিদ্যুৎ বিভাগ শুরু হয়েছে এবং যে কারণে কিন্তু আমরা দেখছি যে ছোট ছোট ওয়ার্কশপের যে দোকানগুলো রয়েছে বা ইলেকট্রনিক্স যে দোকানগুলো রয়েছে সেগুলো বন্ধ করে রাখা হয়েছে এছাড়া যে বড় বড় ব্র্যান্ডের যে শোরুমগুলো রয়েছে তাদের কর্মীরা কিন্তু অলস সময় পার করছেন এবং দোকানদাররাও কিন্তু আসলে ভিতরে যেহেতু গরম সে কারণে দোকান থেকে বাইরে এসে কিন্তু বিশ্রাম নিচ্ছেন তো এই অবস্থা কিন্তু আগামী এক সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে থাকবে যেহেতু বিশ্বব্যাপী ডিজেলের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণে সরকার ব্যয় সাশ্রয় আজ থেকে বিদ্যুৎ ডিজেল চালিত যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো রয়েছে সেগুলো বন্ধ করে দিয়েছে তো সে কারণে সরকার বলছে যে গড় বিদ্যুৎ ঘাটতি হবে সে কারণে কিন্তু আসলে সরকারকে লোড শেডিং এ বা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের দিকে যেতে হচ্ছে এবং এ কারণে বলছে যে এক থেকে দুই ঘন্টার মতো করে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হবে এবং সে কারণে কিন্তু এলাকা চিহ্নিত করে আসলে সময়সীমা কিন্তু জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তো পূর্ব গোড়ান এলাকায় এই এলাকাটিতে কিন্তু বিকেল পাঁচটা থেকে একদম ছটা পর্যন্ত হচ্ছে বিদ্যুৎ বিভ্রাট চলবে এবং বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী কিন্তু জানিয়েছেন যে আগামী এক সপ্তাহ পর্যন্ত আসলে এই অবস্থা চলবে এরপরে যদি যদি পরিস্থিতির উন্নতি না হয় তাহলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানানো হবে সেক্ষেত্রে হয়তো বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময়সীমা আরও বাড়ানো হতে পারে তো এমনই কিন্তু ইয়ে আছে তো এখানকার যারা সাধারণ মানুষ যারা রয়েছেন তাদের সাথে কিন্তু কথা বলেছি তারাও কিন্তু আসলে অন্যান্য এলাকার মতোই বলছেন যে আসলে এক ঘন্টা বিদ্যুৎ বিভ্রাটে খুব বেশি আসলে সমস্যা হবে না এবং তারা স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিচ্ছেন এবং বলছে যে যেহেতু বিশ্বব্যাপী একটি ক্রাইসিস অবস্থা চলছে তো সুতরাং তারা এই সাময়িক কষ্টটুকু তারা মেনে নিতে রাজি আছেন তো রাজধানীর গোড়ান এলাকা থেকে এই ছিল আমার কাছে সবশেষ আমরা এখন চলে যাব রংপুরে সহকর্মী রতন সরকারের কাছে রতন সারাদিনই প্রায় পুরো রংপুরের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে দেখেছি যে আসলে যে নির্দিষ্ট সময়ে এটি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যে সব এলাকায় বিদ্যুৎ থাকবে না সেই সময়গুলোতে থাকছে না ঠিকই কিন্তু তারা বেশিরভাগ লোকজনই কিন্তু অভিযোগ করছে যে আসলে এক ঘন্টা পর পর এক ঘন্টার জন্য বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে আসলে সরকারের পক্ষ থেকে যে ঘোষণা অনুযায়ী এক ঘন্টা বা এক ঘন্টার আর একটু বেশি দেড় ঘন্টা করে যে লোড শেডিং দেয়ার যে সিদ্ধান্তটি এটি আসলে ঠিক পরিলক্ষিত হচ্ছে না যার কারণে কিন্তু বিদ্যুৎ না থাকার কারণে আমরা দেখছি যে বিশেষত শ্রমজীবী মানুষের জীবন কিন্তু দুর্বিষ উঠেছে তারা প্রচন্ড খর তাপের মধ্যে রৌদ্রের মধ্যে প্রচন্ড গরমের মধ্যে তারা কাজ করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে এবং বেশিরভাগ সময় কিন্তু তারা আসলে একটু বসে থেকে জিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে আমরা দেখছি এই মুহূর্তে লালবাগ ফিডারের একটি এলাকায় আমরা রয়েছি এখানে অসংখ্য শ্রমিক প্রতিদিন কাজ করে আজকে অনেকটাই ফাঁকা এখানে যারাও বা আছে তারা কিন্তু একেবারেই বসে থেকে জিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে যেন তারা একটু তাদের ঘাম 
ঘামে ভিজে ভেজা শরীর আসলে জিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে আমরা আজ শিল্পাঞ্চল এলাকায় গিয়েছিলাম সকালের দিকে সেখানে কিন্তু দেখেছি যে কিছু কিছু চেষ্টা করছে আমরা আজ শিল্পাঞ্চল এলাকায় গিয়েছিলাম সকালের দিকে সেখানে কিন্তু দেখেছি যে কিছু কিছু ফ্যাক্টরি তারা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অর্থাৎ জেনারেটর জেনারেটর দিয়ে তারা উৎপাদন কিছুটা উৎপাদন অব্যাহত রাখলেও বেশিরভাগ কলকারখানায় কিন্তু উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে তো তাদের কথা যে সরকার যে সিদ্ধান্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য যে সিদ্ধান্তটি নিয়েছে এটিকে তারা এই অঞ্চলের মানুষ কিন্তু স্বাগত জানিয়েছে এবং সেটি গ্রহণ করে নিয়েছে কিন্তু যে বিষয়টি প্রতিবার যে বারবার করে যে বিদ্যুৎ যাচ্ছে নির্ধারিত সময়ের বাইরেও বিনা নোটিসে যে বিদ্যুৎ যাওয়ার বিষয়টি চলে যাওয়ার বিষয়টি এটি বন্ধ করে যদি এক ঘন্টা কেন তার থেকে আরও বেশি সময় নিয়েও যদি বিদ্যুৎ না থাকে তাতেও কিন্তু মানুষ আপত্তি করছে না কিন্তু তারা বারবারই যে বিষয়টি তুলে ধরছে সেটি হচ্ছে যে তাদেরকে যেন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় এক ঘন্টা বা দু ঘন্টা এই সময়ে বিদ্যুৎ থাকবে না তাহলে তাদের কাজের যে রুটিন সেটি তারা সেভাবে করে নিতে পারবে এবং এই পরিস্থিতি মোকাবেলার ক্ষেত্রে কিন্তু তারাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে তো এই ছিল আমার কাছে রংপুরে বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ে জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় দেশকে সমস্যায় পড়তে হতো না বলেই মনে করছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা তাই আপাতত লোডশেডিং এর মাধ্যমেই ব্যয় কমানো ছাড়া উপায় নেই কারো কাছেই তাদের মতে পরিকল্পিত লোডশেডিং সমন্বয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে বিতরণ সংস্থাগুলোকে দেবাশিস রায়ের রিপোর্ট একশো বাহান্নটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে উৎপাদন সক্ষমতা সাড়ে পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যাওয়া বাংলাদেশে প্রাথমিক জ্বালানির অভাবে আবারও ফিরেছে লোডশেডিং রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক জ্বালানির উচ্চ মূল্য সামাল দিতে গিয়ে বন্ধ করতে হয়েছে এলএনজি আমদানি পাম্প বন্ধ রেখে জ্বালানি তেল সাশ্রয়েরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রশ্ন হল এই পরিস্থিতি এড়ানোর কোনো উপায় ছিল কি আমদানি করার সিদ্ধান্তটা সঠিক এলএনজি আরও বেশি আমদানি করলে ভালো হতো জ্বালানি বিশেষজ্ঞ বুয়েটের এই অধ্যাপক জানালেন ডলার সংকটে বিশ্ববাজারে উচ্চ মূল্যের পরিস্থিতিতে আপাতত ভোগান্তি ছাড়া উপায় নেই এই মুহূর্তে এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত লোডশেডিং না করে জ্বালানি সাশ্রয় করা বলতে গেলে অসম্ভব জ্বালানি আমদানি করেন এরকম দেশের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকটি নিজস্ব গ্যাসের উৎপাদন বাড়াতে না পারা দেশের প্রকৌশলী এবং নীতি নির্ধারকদের বড় ব্যর্থতা বলেও মত এই বিশেষজ্ঞের নানা রকমের ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে উৎপাদন ধরে রাখা এটা কিন্তু একটা সামর্থ্যের ব্যাপার ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজের ব্যাপার তো সেই জিনিসগুলো তো ডেফিনেটলি ল্যাকিং আমাদের ইম্পোর্ট করার সিদ্ধান্তটা সঠিক ছিল প্রথম থেকে কারণ আমরা আমাদের নিজস্ব জ্বালানি অফুরন্ত না বিদ্যুৎ বাহের নেতৃত্ব কিন্তু টেকনিক্যাল পিপল প্রাথমিক জ্বালানি চাহিদার প্রাককলন কিন্তু করছে কিন্তু এটা যোগান দেওয়ার দায়িত্ব যাদের তারা কিন্তু এটার কি পরিকল্পনা তারা তো এলএনজি দিয়ে একটা একটা প্রস্তাবনা এনেছে এলএনজি দিয়ে নিজস্ব গ্যাসের ব্যাপারে যে এই যে আমার কোনো রকমের কোনো কিছু করলাম না এটা আমার কাছে মাঝে মাঝে খুব অবাক লাগে অতিরিক্ত আনবানি নির্ভরতায় বিশ্বের বাজারে যখন জ্বালানির দাম বেড়ে গেছে তখন আমাদের করার ক্ষমতা নেই সমরা দিতে পারি তাদের মতে পরিকল্পিত লোডশেডিং সহনীয় মাত্রায় রাখতে বিদ্যুতের বিতরণ সংস্থাগুলোকেও সতর্ক থাকার ওপরই জোর দিতে হবে এখানে কারিগরি পরিচালনার ব্যাপার আছে সেখানে কিন্তু এরকম কিছুটা বিপর্যয় হতেই পারে ইউটিলিটি কোম্পানিগুলো যদি সেই অনুযায়ী স্টিক করতে পারে তাহলে মানুষের চলাচলটা আরও একটু সহনীয় হবে বৈশ্বিক জ্বালানির সংকটে প্রতিটি পদক্ষেপ মন গড়া নয় বরং বাস্তবতার নিরিখে দেখতে না পারলে বিপর্যয় দীর্ঘায়িত হওয়ার শঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিশ্লেষকরা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জ্বালানি নিরাপত্তা কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবাইকে মিতব্যয়ী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেলের সংকটে সারা বিশ্বে অর্থনীতিতে প্রভাব পড়েছে বলে একনেক সভায় জানান তিনি এ অবস্থায় সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা নেয়ারও নির্দেশ দেন সরকার প্রধান একনেকে সভা শেষে ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী 
ডলার সংকট আর জ্বালানি তেলের ঊর্ধ্বমুখী দামে টালমাটাল অবস্থা বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়েছে এ অবস্থায় জ্বালানি ও বিদ্যুৎ শাস্ত্রয়ে এরই মধ্যে নির্দেশনা দিয়েছে সরকার মঙ্গলবারের একনেক সভায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আহ্বান জানিয়েছেন সরকারি বেসরকারি সব নাগরিককে মিতব্যয়ী হওয়ার তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাদ দিয়ে পাঁচশো তেপ্পান্ন কোটি টাকা ব্যয়ে ময়মনসিংহে চারশো বিশ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প একনেকে অনুমোদন দেয়া হয় যতদূর সম্ভব আমাদের মিতব্যয়িতা প্রতিপালন করে ফলে আমাদের লাভ হবে এবং এই যে সময়টা উক্রেন যুদ্ধেরও আশা করি আমরা আশা করি প্রার্থনা করি শেষ হয়ে যাবে এবং এইটাও আমরা বেরিয়ে আসতে পারব পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় মনে করি জুলাই শেষে যে মুদ্রাস্ফীতি আমরা বিবিএস থেকে পাবো আমরা আশা করছি যে अनुमोदन दिए চারশো একাত্তর কোটি সামথিং লক্ষ টাকা আমি বিশ্বাস করি উনি যেটা বললেন পিটি সাহেব তিনি পারবেন ডিসেম্বরে করতে পনেরো হাজার আটশো পঁয়ষট্টি কোটি টাকা ব্যয়ে আটটি প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদন দেয়া হয় সভায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে কাজের মান ভালো করার নির্দেশ দেন সরকার প্রধান এছাড়া সভা শেষে দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বিরানব্বই দশমিক সাত নয় শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে বলে জানানো হয় घोषित उद्योग कस्यकर व्यक्ति उल्लेख कर बर्तमान सरकार सुचन सम्भव नए अभिजोग कर महासचिव বিশ্ববাজারে জ্বালানি নিয়ে অস্থিরতা জ্বালানি প্রাপ্তিতে জটিলতা ও অস্বাভাবিকভাবে দাম বেড়ে যাওয়ায় নেতিবাচক প্রভাব দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহে পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়া সহ সরকারের জরুরি উদ্যোগ ঘোষণার ২৪ ঘন্টা পরে মঙ্গলবার গুলশানে চেয়ারপারসন কার্যালয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডাকেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর চলমান বিদ্যুৎ সংকটের জন্য সরকারের দুর্নীতিকেই দায়ী করেন তিনি কুইক রেন্টাল পদ্ধতি আর বিদ্যুৎ খাতে সরকারের পরিকল্পনার অভাবেই বর্তমান সংকট সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ মির্জা ফখরুলের শুধুমাত্র দুর্নীতি করার জন্য কোনো বিশেষ বিশেষ কোম্পানিকে আপনার অর্থ বানানোর সুযোগ করে দেওয়া এবং তাতে নিজের তার উপকৃত হওয়ার কারণে এই কাজটা তারা করেছে দুই নম্বর হচ্ছে যে পরিকল্পনার অভাব এবং এটার মূল্য দিতে হচ্ছে দেশের জনগণকে আমরা এটার তীব্র নিন্দা জানিয়েছি এবং আমরা অবিলম্বে এই দুর্নীতির কারণে সরকারের পদত্যাগ দাবি করেছি সংবাদ সম্মেলনে উঠে আসে সিইসি ও নির্বাচন প্রসঙ্গ প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিজেকে হাস্যকর করে তুলছেন মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল বলেন এ সরকারের অধীনে কোনোভাবেই সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় আওয়ামী লীগ এবং ইলেকশন কমিশন যদি মনে করে থাকে যে দেশের সব মানুষ আহম্ম তারও তো হবে না এটা গত দশ বছর ধরে আপনার এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে দলীয় সরকারের অধীনে বিশেষ করে আওয়ামী লীগের অধীনে কোনো নির্বাচন কমিশনের পক্ষে নির্বাচন করা সম্ভব নয় সিইসির বক্তব্যে নির্বাচন নিয়ে বিএনপির সংকার প্রতিফলন ঘটেছে বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব মার্জিয়া মুমু সমু সংবাদ ঢাকা লোডশেডিং এর কারণে সরকারের পতন হবে বিএনপি নেতাদের এমন স্বপ্ন অচিরেই দিবা স্বপ্নে পরিণত হবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে সরকারি বাসভবনে সাংবাদিকদের তিনি আরও বলেন যারা দেশকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখেছিল তাদের মুখে লোডশেডিং নিয়ে কথা বলা মানায় না বিদ্যুৎ নিয়ে কোন মুখে বড় বড় কথা বলছেন তাদের কি বিন্দু মাত্র লজ্জাস্বরম নেই যাদের শাস নামলে দিনের অর্ধেক সময় লোডশেডিং চলত শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল তারা আজ বিদ্যুৎ নিয়ে কথা বলেন জনগণ বিদ্যুৎ সংযোগহীন খাম্বা দুর্নীতির কথা এখনও ভুলে যায়নি পিএনপি আমলে আসলে জনগণ বিদ্যুৎ পায়নি 
পেয়েছিল খাম্বা অস্ত্রের বদলে অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধের বিষয়টি ছিল কথার কথা সেটি জাতীয় পর্যায়ে এভাবে নিয়ে আসা ঠিক হয়নি তবু এমন বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল নির্বাচনকালীন সরকারের আকার ছোট করতে পারে জানিয়ে সিসি বলেন এজন্য কমিশন সরকারকে বাধ্য করতে পারে না নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সংলাপের তৃতীয় দিন মঙ্গলবার সকালে বৈঠক ছিল কল্যাণ পার্টির সঙ্গে তবে কমিশনের ডাকে সাড়া দেয়নি বিএনপির সঙ্গে জোটবদ্ধ এই দলটি দুপুর বারোটায় আসে ইসলামী ঐক্যজোট আসছে দাদর সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু করতে নানা পরামর্শের পাশাপাশি তাদের বক্তব্যে উঠে আসে সংলাপের প্রথম দিনে অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধে সিএসির বক্তব্যের বিষয়টি মাঠে যদি কেউ তলোয়ার নিয়ে দাঁড়ায় আপনাকে ওটা রাইফেল নিয়ে বা আর একটা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়াতে হবে प्रस्तुतना अनुरोध कर তবে নির্বাচনকালীন সরকার যেমনই হোক নিজেদের সাংবিধানিক ক্ষমতা পুরোপুরি প্রয়োগ করে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিজ্ঞা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সেই জন্য আপনাদের সহযোগিতা আপনাদের সমর্থন আমরা প্রত্যাশা করছি রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদে আরো থাকছে মৃত্যুর এক দশকেও পাঠক হৃদয় অমলিন হুমায়ুন আহমেদ নহাসপল্লিতে নন্দিত কথা সাহিত্যিককে স্মরণ সমাধিতে পরিবার ও ভক্ত অনুরাগীদের ফুলেল শ্রদ্ধা এগারো বছরের সাজার পরও হাসলেন জে কেজির ডাক্তার সাবরিনা চৌধুরী অন্য সাতাশেমির একই দণ্ড হলেও তাদের বিমর্ষ দেখা গেছে আদালতের বারান্দায় কান্নাকাটি করেছেন স্বজনরা রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয় প্রতারণার উদ্দেশ্যেই করোনা পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্ট দিয়েছিল আসামিরা कारदंड दे सबरिना सह आठ आसामी के शुद्ध तई नये सजा खाटते पर्याय्रमे रायर समय शेषे काठगड़ा थका आसामी मध्य सबरिना के প্রাণবন্ত দেখা গেছে বিমর্ষ ছিলেন অন্য সাত আসামি আদালতের বারান্দায় কাঁদতে দেখা গেছে আসামির স্বজনদের আদালত রায়ের পর্যবেক্ষণে বলেছেন আসামিদের উদ্দেশ্যই ছিল প্রতারণা করা এ রায়ে সন্তুষ্ট রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী তাদের পরস্পর যোগ সদস্য তারা এই ঘটনার সম্পৃক্ততা আছে এই জন্য তাদেরকে মোট এগারো বছর তাদেরকে সাজা দেওয়া হয়েছে মৃত্যুকারী রায় হয়েছে কারণ যারা জীবন নিয়ে খেলেছে তারা ভুয়া রিপোর্ট তৈরি করে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে অর্থাৎ তাদের যে শাস্তি এটি প্রাপ্য ছিল যদিও এ রায়কে ত্রুটিপূর্ণ বলছেন আসামি পক্ষের আইনজীবীরা ঘোষণা দিয়েছেন উচ্চ আদালতে যাওয়ার ত্রুটিপূর্ণ রায় জের যে দ্বারায় তাকে আজকে সাজা দিয়েছে এই দ্বারায় তাকে কোনো ক্রমেই সাজা দেওয়ার মতো কোনো গ্রাউন্ড ছিল না উচ্চ আদালতে যাব কারণ ফটোকপি দিয়ে আমাদের আইনেই বলা আছে ফটোকপি দিয়ে কারো বিচার করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত অরিজিনাল না পাওয়া যাবে দু সালের মার্চে দেশে প্রথম করোনা শনাক্ত হওয়ার পর নমুনা পরীক্ষার অনুমতি পান জেকেজি হেলথ কেয়ার নামে একটি প্রতিষ্ঠান দুই মাস না যেতেই প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ ওঠে গোয়েন্দা পুলিশের অভিযানে মেলে জালিয়াতির নানা তথ্য পুলিশের অভিযোগপত্রে বলা হয় নমুনা পরীক্ষা না করে অন্তত সাতাশ হাজার মানুষকে ভুয়া রিপোর্ট দিয়েছেন ডাক্তার সাবরিনা ও আরিফুল হকের প্রতিষ্ঠানটি আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বিমান যাত্রা ঠেকে সাড়ে চার ঘন্টায় এসি বন্ধ ও খাবার না দেয় 
দেড় শতাধিক যাত্রীর ভোগান্তি ওঠে চরমে বাংলাদেশ বিমানের এমডি জানান ল্যান্ডিং গিয়ারের ত্রুটি সারাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখা হয় কলকাতা বিমানবন্দরের নিরাপত্তার কারণেই ফ্লাইট থেকে নামানো যায়নি যাত্রীদের তবে এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ বলছেন এ ঘটনায় কোনোভাবেই দায় এড়াতে পারে না বাংলাদেশ বিমান গরমে হাসফাস যাত্রীরা হাতে থাকা কাগজ বা লিফলেট দিয়ে বাতাস করছেন তবে এই দৃশ্য লোকাল বাস বা ট্রেনের নয় সোমবার রাত নয়টা থেকে কলকাতার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একশো আটান্ন জন যাত্রী নিয়ে এভাবেই সাড়ে চার ঘন্টা আটকে থাকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট বিজি তিনশো ছিয়ানব্বই এদিকে এসি বন্ধ তার মধ্যে যাত্রীদের নামতে না দেওয়ায় ভেতরেই দুর্বিসহ সময় পার করতে হয় তাদের দীর্ঘ সময় এসি বন্ধ ফ্লাইটে খাবার না পেয়ে কেউ কেউ হয়ে পড়েন অসুস্থ সবাই নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে গেছিল ইভেন বয়স্করা অসুস্থ হয়ে গেছিল হার্টের پیشنট বা এরা যারা তারা সাফোকেশন ফিল করছে তাদের একটা কথাই বলা ছিল যে আমরা এমন একটা জায়গায় আমরা এখানে পার্কিং করিয়েছি যেখান থেকে আপনাদের নামানোর কোনো সুযোগ নেই কলকাতা থেকে ফ্লাইটটি স্থানীয় সময় রাত নয়টা পাঁচ মিনিটে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা ছিল তবে ফ্লাইট ছাড়ার আগ মুহূর্তে ধরা পড়ে কারিগরি ত্রুটি ঘণ্টাখানেক পর ফ্লাইটটি আবারও ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রস্তুতি নিলেও রানওয়েতে আবারও থেমে যায় আমরা বলছিলাম তাহলে আমাদের অফলোড করে দেন আমরা বাইরে রেস্ট নেই তারপরে আপনারা ঠিক করে তারপরে তুলেন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা ইস্যুর কারণে কাউকে নামতে দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ বিমান অনবোর্ড হয়ে যাওয়ার পরে কলকাতা এয়ারপোর্টের একটা রেস্ট্রিকশন আছে যাত্রীদের নামতে দেওয়া হয় না আরকি পাওয়ার টফ করা হয়েছে তো সে কারণে এসিটা তো স্বভাবতই বন্ধ ছিল এটা ওই কারিগরি কাজের জন্য এটা করা হয়েছে এদিকে এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ বলছেন এই ঘটনায় কোনোভাবেই দায় এড়াতে পারে না বাংলাদেশ বিমান অপেক্ষা করতে করতে এই সময়ের মধ্যে যা যা লাগে সব কিছুই এয়ার ইন্ডিয়া দিতে হবে শুধু যে টেকনিক্যাল মেনটেন্যান্সটা করে দেবে সেটা না উনিশ জুলাই রাত একটা বিয়াল্লিশ মিনিটে দেড় শতাধিক যাত্রী নিয়ে বিমানটি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করে ত্রুটি সারিয়ে সেই বিমানটি আবারও যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে হাসিবুল হাসান সময় সংবাদ ঢাকা একদিনে পঁচাত্তর লাখ মানুষকে বুস্টার ও দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার লক্ষ্য থাকলেও মেলেনি তেমন সারা এজন্য প্রচারণার ঘাটতি মানতে নারাজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বললেন করোনার তীব্রতা আগের মতো ভয়াবহ না হওয়ায় আগ্রহ কম মানুষের তবে লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কার্যক্রম চলবে ফারুক ভুইয়া রবিনের রিপোর্ট আবারও কোভিড টিকার বিশেষ ক্যাম্পেইন এবার লক্ষ্য একদিনে পঁচাত্তর লাখ মানুষকে দ্বিতীয় ও বুস্টার ডোজ দেয়া তবে দেশে কোভিড টিকা কার্যক্রমে বেশ সাফল্য এলেও আশানুরূপ সাড়া মেলেনি বুস্টার ডোজের ক্যাম্পেইনে মঙ্গলবার সকাল থেকেই রাজধানীর কেন্দ্রগুলোতে টিকা গ্রহীতাদের ভিড় ছিল তুলনামূলক কম তবে যারা টিকা নিয়েছেন তাদের মধ্যে উচ্ছ্বাসের ছাপ বুস্টার নেয় নিজেদের মনে করছেন আগের চেয়েও সুরক্ষিত যে কোনো সময় আবার আমরা হচ্ছে এফেক্টেড হইতে পারি যাদের কয়েক মাস আগে টিকা নেওয়ার তারিখ পার হয়ে গেছে কিংবা নির্ধারিত সময়ের পরও যাদের এস এম এস আসেনি তারও বুস্টার ডোজ নিতে পেরেছেন বিশেষ কর্মসূচিতে তবে এবারের ক্যাম্পেইনে আশানুরূপ সাড়া না মেলার পেছনে প্রচারণায় ঘাটতি আর মানুষের আগ্রহ কমে যাওয়াকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা যে ইনফরমেশন গুলো মানুষের কাছে পৌঁছানো দরকার সে তথ্য গুলো হয়তো বা হঠাৎ করে ঘাটতি পড়ে যাচ্ছে ঘাটতির কারণে কিন্তু রেসপন্স কম পাওয়া যাচ্ছে যদিও প্রচারণায় ঘাটতি মানতে নারাজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রচারণায় ঘাটতি ছিল বলে আমরা মনে করি এখন আক্রান্ত হলেও সেরকম মানে তার তীব্রতাটা নেই যার ফলে মানুষের মধ্যে ভয় কম সেটা একটা বড় কারণ হতে পারে এটা কন্টিনিউ করবে সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে পথচারীকে করা হতো ছুরিকাঘাত 
চট্টগ্রাম নগরীতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল ছিনতাইকারী চক্র এবার অভিযানে চক্রের দলনেতা সহ নয় সদস্যকে অস্ত্র সহ হাতে নাতে আটক করেছে পুলিশ ডাকাতিরও অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে শাখাত্রিপুর ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট পুলিশের অভিযোগ দুর্দশ সন্ত্রাসী সোহাগের নেতৃত্বাধীন এই ছিনতাইকারী দলটি পুরো শহরে আধিপত্য বিস্তার করেছিল মূলত দু থেকে চারজনের দলে বিভক্ত হয়ে ছিনতাই করে তারা সোমবার মধ্যরাতে ছিনতাই কাজে বের হওয়ার আগে নগরের রিয়াজউদ্দিন বাজারের কাছে সংগঠিত হয়েছিল পরিকল্পনার জন্য আর তখনই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালায় পুলিশ হাতে নাতে পেয়ে যায় দলনেতা সোহাগ সহ নয় জনকে তাদের কাছে আমরা কিছু ধারালো অস্ত্র ড্যাগার তালা ভাঙা সরঞ্জামাদি ইত্যাদি বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র পাই এরপরে আমরা তাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে আরও অস্ত্র উদ্ধারের জন্য অভিযান পরিচালনা করি সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রামে পুলিশের হাতে আটক হওয়া সবচেয়ে বড় ছিনতাইকারী দল এটি এ দলের প্রধান সোহাগের বিরুদ্ধে সাতটি এবং বাকিদের বিরুদ্ধে চারটি করে ছিনতাই ও ডাকাতি মামলা রয়েছে নগরীর বিভিন্ন থানায় প্রতিটি ছিনতাই কাজে তারা ছিনতাইয়ের শিকার পথচারীকে ছুরিকাঘাত করতে বলেও অভিযোগ রয়েছে তাদের মূলত কাজ হচ্ছে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট গ্রুপ করে তারা ছিনতাই কাজে জড়িত হয়ে যায় যেই জায়গাতেই দেখবেন ছিনতাইয়ের কোনো ঘটনা আছে সেখান থেকে স্টিপিং স্টেপিংয়ের ঘটনা আছে তার স্টেপ করে টাকা পয়সা নিয়ে যায় ছোট ছোট টিপসরার মাধ্যমে অভিযানের সময় এই দলের আরো চার সদস্য পালিয়ে যায় তাদের গ্রেফতারে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ ধারালো অস্ত্র সহ আটকের ঘটনায় নগরীর কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম বিশ্রামহীন চালকের ছিল না শারীরিক সক্ষমতা ওভারলোড হাওয়ায় করতে পারেননি গতি নিয়ন্ত্রণ ত্রিশালের ট্রাক চাপায় মায়ের মৃত্যুর আগে সন্তান প্রসবের ঘটনায় চালককে সাভার থেকে গ্রেফতারের পর এ কথা জানিয়েছে র্যাব আট মাসের অন্তঃসত্তা স্ত্রী রত্না বেগমকে হাসপাতালে রুটিন চেকআপ শেষে বাসায় নিয়ে যাচ্ছিলেন স্বামী জাহাঙ্গীর আলম সঙ্গে ছিল পাঁচ বছরের মেয়েও রাস্তা পারাবারের জন্য বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা রত্না জাহাঙ্গীর দম্পতিকে বেপর ট্রাক চাপা দিলে ঘটনাস্থলে মারা যান তিনজনই কিন্তু ট্রাক চাপায় মৃত্যুর আগ মুহূর্তে অলৌকিকভাবে জন্ম দেন গর্ভে থাকা সন্তানের পলাতক চালককে ধরতে অভিযানে নামে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অবশেষে তিন দিনের মাথায় সাভার থেকে শিপনকে গ্রেফতার করে র্যাব তারা জানান বেপর ট্রাকের নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারায় ঘটে দুর্ঘটনা এমনকি রাজশাহী থেকে কিশোরগঞ্জ যাওয়ার পথে সাত টনের ট্রাকে সাড়ে তেরো টন মালামাল পরিবহনের কারণেই গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারায় গাড়িটি প্রয়োজনের তুলনায় বা যতটুকু ওজন থাকার কথা ছিল তার তুলনায় গাড়িটির ওজন একটু বেশি ছিল সে পিছনের একটি গাড়িকে সাইড দিতে গিয়ে সে যখন বায়ে চাপছিল তখন তার বক্তব্য অনুযায়ী যে রাস্তার পারে বা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এই পরিবার তাদেরকে সে দেখতে পায়নি এবং গাড়ির ব্রেক কাজ করছিল না ভারী বিভিন্ন মালামাল থাকার কারণে সে গাড়িটি কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলে বিশ্রামহীন শারীরিক অক্ষমতা লাইসেন্সবিহীন ট্রাক চালানো সহ নানা কারণে সেদিন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে জানান র্যাবের মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক এমনকি ট্রাক মালিকের গাফরতির কথাও তুলে ধরেন তিনি সেও তার বক্তব্য অনুযায়ী আমরা পেয়েছি যে তার শারীরিকভাবে তার একটু সে অসুস্থ ছিল এই জন্য অনেক ক্ষেত্রে তার গাড়ি চালাতে সমস্যা হচ্ছিল ট্রাক মালিকের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ছিল বলে মনে করে র্যাব বিজ্ঞ আয়ও তদন্ত করে যদি দেখে যে এখানে মালিক বা আরও কারো গাফিলতি রয়েছে আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে শিশুটিকে আপাতত পাঁচ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত সেই সঙ্গে শিশুটিকে দেখাশোনার জন্য কমিটি গঠনের কথাও বলা হয়েছে বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী ও বিচারপতি মোহাম্মদ জাকির হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন এ সময় সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য গঠিত ট্রাস্টি বোর্ডকে আগামী পনেরো দিনের মধ্যে এই টাকা দিতে বলা হয় একই সঙ্গে শিশু ও তার পরিবারকে কেন পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন আদালত হাইকোর্ট ডিভিশন প্রথমত হচ্ছে গিয়ে একটা রুল ইস্যু করে এই রুলটা ইস্যু করে ছয় জন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানে বরাবর এদের উপরে একটি ডাইরেকশন ইস্যু করা হয় যে কেন এই এই যে পুরা বাচ্চা বাচ্চার যে আপনার ক্ষতিটা যে হলো কম্পেনসেশন সেটা কেন তাকে ইয়া করা হবে না কোর্ট স্পেসিফিকলি বলে দিচ্ছে যে বাচ্চার এখন লিগাল গার্ডিয়ান আছে তাকে পাঁচ লাখ টাকা এই ট্রাস্টি বোর্ড কমিউনিকেট করবে সময় সংবাদে আরও থাকছে বাগে আনা যাচ্ছে না দাবানল 
স্পেন পর্তুগালে বনভূমি পুড়ে ছাই সরণকালের ভয়াবহ দুর্যোগে দিশে হারা ইউরোপ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড মৃত্যুর পর কেটেছে এক দশক তবু পাঠক হৃদয়ে আজও অমলিন হুমায়ুন আহমেদ এখনও তার বইয়ের পাতায় বুধ হয়ে থাকেন মানুষ তিনি যেন সম্মোহনী জাদুকর মানুষকে টেনে নেন স্বপ্নের জগতে কখনো আবার শেখান প্রবল আত্মবিশ্বাসে ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্র হুমায়ুন আহমেদের মৃত্যুবার্ষিকী নিয়ে জান্নাতুল দোলনার রিপোর্ট এক আজব মুগ্ধ করের নাম হুমায়ুন আহমেদ একটি জাতির কয়েকটি প্রজন্মকে শুধু পাঠমুখী করেননি গড়েছেন বহু স্বপ্নচারী মানুষ তার অমিয় গদ্যের মায়াজালে এই ভূখণ্ডে জন্ম নিয়েছে জ্যোৎস্নাবিলাসে মত্ত হাজার হিমুরূপা গদ্যের অনবদ্য গাঁথুনিতে একান্ত ঢঙে তৈরি করেছেন অপরূপ সাহিত্য ভাষা একার কাঁধে টেনে নিয়েছেন গোটা প্রকাশনা শিল্পকে রসায়নের ছাত্র হুমায়ুন এক জ্যোৎস্নারাতে পাঠ্যবই সরিয়ে হাত দিলেন সাহিত্য রচনায় লেখা হলো নন্দিত নরকের মতো উপন্যাস এর পরের গল্পটা কেবলই নন্দনের কেবলই বিজয়ের কেতন ওড়ানোর এক কথার জাদুকরের মৃত্যুদিনে নুহাসপল্লিতে আজ হিমুরূপার ভিড় সবুজের আল্পনায় তারা খুঁজে ফেরেন তার প্রিয় লেখককে খোঁজ করেন তার মায়া স্পর্শের আমি তো মনে করি হুমান আহমেদ প্রতি মুহূর্তে প্রতিনিয়ত তিনশো পঁচিশ দিনে তিনি আমাদের মাঝে আছেন আমরা হুমান আহমেদকে ভালোবাসি হুমায়ুন আহমেদ স্যার তার কাজের মাধ্যমে সৃষ্টির মাধ্যমে যেমন তার চরিত্রকে ধারণ করে আমি চলে এসেছি হুমায়ুন আহমেদের চলে যাওয়ার দিনে নুহাসপল্লিতে ছিল কোরআন খতম দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ সহ নানা আয়োজন হুমায়ুন আহমেদের যে স্বপ্নটা ছিল সেটা পূরণ করার জন্য যেই শক্তি যে সামর্থ্য দরকার হয় সেটা আসলে আমার একার পক্ষে সম্ভব না সমষ্টিগত ভাবে আমরা সবাই যদি চেষ্টা করি হয়তো হয়তো বা হবে নিজের হাতে গড়া প্রিয় নুহাসপল্লির লিচুতলায় শুয়ে কেটে গেছে অনন্ত নক্ষত্রলোকের যাত্রার দশ বছর কর্কট রোগের কাছে হেরে হুমায়ুন চলে গেছেন দু হাজার সালের এই দিনে জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত করেছেন উপভোগ চির সবুজ এই আঙিনায় স্রষ্টার কৃপায় নিশ্চয়ই এখনো ভালো আছেন জান্নাতুল দোলনা সময় সংবাদ নুহাসপল্লী গাজীপুর ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বিশ্ব পরিস্থিতি অস্থির হয়ে উঠেছে জানিয়ে বাংলাদেশে সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল বলেছেন রাশিয়া সহ যে কোনো দেশ থেকে জ্বালানি আমদানির সিদ্ধান্ত নিতে পারে বাংলাদেশ তারা জানান বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা জিএসপি প্লাস অর্জনে শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে বাংলাদেশকে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধে সরাসরি যুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়ন অস্ত্র দিয়ে সাহায্যের পাশাপাশি রাশিয়ার উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাও দিয়েছে পশ্চিমা এই শক্তি এসব নিষেধাজ্ঞা জ্বালানি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানিতে বিপাকে ফেলছে বিশ্বের প্রায় সব প্রান্তের মানুষকে পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম অবস্থা বাংলাদেশ সহ প্রায় সব দেশের এর সরাসরি প্রভাব পড়তে শুরু করেছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়ও এমন প্রেক্ষাপটে মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে কূটনীতি বিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ডিকাবের আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশের সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিনিধি দল রাশিয়ার সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ইউরোপে স্থিতি অবস্থা আনবে এমন পরিকল্পনা ভুল ছিল জানিয়ে হেডি হোটুলা বলেন রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার আওতায় খাদ্যদ্রব্য কোনোভাবেই পড়া উচিত না is not only related to, to uh, Russian and, and Ukrainian uh, events, it's also, there, there are many coincidences that uh, have taken place at the same time. And by the way, imports of food is not uh, in any way, it should not be uh, uh, banned in any way by this sanctions regime. ইউ সংসদীয় কমিটির সদস্য ম্যাক্সিমিলিয়ন ক্রা গণমাধ্যম কর্মীদের এক প্রশ্নের জবাবে জানান রাশিয়া সহ যে কোনো দেশ থেকে জ্বালানি আমদানির বিষয়ে বাংলাদেশ সার্বভৌম দেশ হিসেবে সিদ্ধান্ত নেবে সফরে দেশের বেশ কয়েকটি গার্মেন্টস পার্ট ও সুদ তৈরি কারখানা পরিদর্শন করেছেন জানিয়ে ইউ প্রতিনিধি দলের প্রধান বলেন বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা জিএসপি প্লাস অর্জনে শ্রমিক অধিকার মানবাধিকার স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে আরও স্বচ্ছ হতে হবে সরকারকে
বাংলাদেশের উন্নয়ন বাণিজ্য মানবাধিকার ও শ্রম পরিবেশ দেখতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংসদীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইটিএন এর ছয় সদস্যের এই প্রতিনিধি দল সতের জুলাই ঢাকায় আসেন বুধবার তারা ঢাকা ছাড়বেন সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের দাবানল দাবদাহ এবং আগুনের সবশেষ খবর জানাতে এই মুহূর্তে পর্তুগালের লিসবনে আছেন সহকর্মী তারিকুল হাসান আশিক সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে দাবদাহ এবং দাবানল এই দুটি বিষয় গোটা ইউরোপকে এখন একরকম অস্থিতিশীল করে রেখেছে সে কথা বলা যায় কারণ দক্ষিণ পশ্চিম ইউরোপের যে দেশগুলিতে যে চলমান তাপদাহ এবং দাবানল বিরাজ করছিল সেটি এখনও অব্যাহত আছে আমরা জানি যে ফ্রান্স স্পেন এবং পর্তুগাল তিনটি দেশই এই দুটো বিষয় মোকাবেলা করছে এই মুহূর্তে এবং এইখানে অসংখ্য মানুষ যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছেন এই দাবানলের প্রভাবে ঠিক একই রকমভাবে তাপ প্রবাহের কারণেও জীবন অনেকটা উষ্ঠাগত এই কথা বলা যায় সেই সাথে আমরা যদি বলি যে পর্তুগালে এখনও ষোলোটি সক্রিয় দাবানল রয়েছে যে দাবানলগুলো নিয়ন্ত্রণে পর্তুগালের দমকল কর্মীরা এবং অন্যান্য সংস্থা সেটি কিন্তু বিস্তীর্ণ ভূমি একদম পুরে ছাই করে দিয়েই তারপর খান্ত হচ্ছে কারণ দাবানোর কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না ঠিক একই রকমভাবে স্পেনেও আমরা জানি যে প্রায় এক লাখের মতো হেক্টর জমি কিন্তু এরই মধ্যে বসমীভূত হয়েছে কারণ সেখানে অনেক বসত ঘর ছিল যেগুলো পুরে গেছে কৃষি জমি ছিল এবং এই পরিস্থিতি কিন্তু দেড় সপ্তাহের বেশি সময় ধরে এই তিনটি দেশে বিরাজ করছে এবং এই তিনটি দেশই তাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে দাবানল মোকাবেলার চেষ্টা করছে কিন্তু তা কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না এর সাথে আমরা যদি দাবদাহের চিত্র এই মুহূর্তে বলি আমরা জানি যে পর্তুগালে গত সপ্তাহটা ছিল সবচেয়ে উত্তপ্ত সপ্তাহ এই বছরের সবচেয়ে বেশি এবং গত তেইশ বছরের মধ্যে একটি গরম সবচেয়ে বেশি গরম অনুভূত হয়েছে সাতচল্লিশ ডিগ্রি স্পর্শ করেছিল কিন্তু এই সপ্তাহে পর্তুগালের তাপমাত্রা কিছুটা কম থাকবে অর্থাৎ গত সপ্তাহের মতো এতটা বাড়বে না চল্লিশের মধ্যে থাকার কথা কিন্তু পর্তুগালের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে তবে ফ্রান্স এবং স্পেনের তাপমাত্রা কিন্তু বাড়তির যে ঊর্ধ্বগতি সেটি কিন্তু অব্যাহত থাকবে আরও কয়েকদিন এবং সেখানে এবং পর্তুগালেও বিভিন্ন রকম সতর্ক বার্তা দিয়ে নাগরিকদের সতর্ক করা হয়েছে তো এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই কিন্তু আমরা জানি যে গোটা ইউরোপ তাদের যে চলমান তাপ প্রবাহ এবং দাবানল সেটি তারা মোকাবেলা করছে হাসপাতালগুলোতে এই এই ধরনের যে রোগী হাসপাতালগুলোতে এই ধরনের রোগী বাড়ছে এবং নিহতের সংখ্যা বাড়ছে যারা কিন্তু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে এবং বিভিন্ন গরমজনিত যে রোগগুলি সেই রোগের কারণে মারা যাচ্ছে তো নাগরিকদেরকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার পরামর্শ প্রত্যেকটি দেশের সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে এবং দাবানল মোকাবেলায় প্রত্যেকটি দেশ তাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যবহার করছে তবে এই আবহাওয়ার পরিবর্তন না আসলে দাবানলের ঝুঁকি মুক্ত হবে না ইউরোপ এমনটাই কিন্তু বলা হচ্ছে বৃষ্টির খুব প্রয়োজন যেটির সম্ভাবনা কিন্তু সহসা নেই তো এই ছিল আসলে পর্তুগাল সহ ইউরোপের সার্বিক যে তাপ্রবাহ এবং দাবানলের সবশেষ খবর দাবদাহ এবং দাবানলের খবর জানতে সরাসরি ছিলাম পর্তুগালের লিসবনে বহুল আলোচিত আঞ্চলিক ক্রিকেটের অনুমোদনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো বিসিবির নবম বার্ষিক সাধারণ সভা নির্বাচনী বছরে না হওয়ায় এবার এজিএম এর আগে তেমন উত্তাপ ছিল না তবে আলোচনায় ছিল বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সবচেয়ে বেশি আলোচিত ছিল আঞ্চলিক ক্রিকেট কাঠামো দেরিতে হলেও এবার যা অনুমোদন দিয়েছে বোর্ড সবচেয়ে অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে যাত্রা শুরু করবে আঞ্চলিক ক্রিকেট যা কার্যকর হবে পরবর্তী বোর্ড সভার আগেই এদিকে ডিপিএল এর সুপার সিক্স ক্লাবগুলোর দুইটি করে কাউন্সিলরশিপের নিয়ম বাতিল করা হয়েছে সভায় এখন থেকে সব ক্লাবের জন্য থাকবে একটি করে কাউন্সিলরশিপ কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট ছিল যেগুলো নাকি আমরা পেশ করেছিলাম এবং এই সবগুলাই সর্বসম্মতিক্রমে আমাদের এই জিএমএ পাশ হয়েছে এখন আর রিজিওনাল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন করতে আমাদের আর কোনো বাধা রইল না কাউন্সিলরশিপ আগে যেটা ছিল প্রিমিয়ার ডিভিশনে ছটা ক্লাবকে টপ ছটা ক্লাবকে দুটো করে দেওয়া হতো সো আজকে যেই জিনিসটা আমাদের এই মিটিংয়ে অ্যাপ্রুভাল হয়ে গেল যে আমরা প্রত্যেকটা ক্লাবকে সমান সংখ্যক একটা করে কাউন্সিলরশিপ দিব এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার
সারাদেশে শিডিউল মেনে এক ঘন্টা করে থাকছে না বিদ্যুৎ কথা কাজে মিল থাকলে ছাড় দিতে আপত্তি নেই গ্রাহকের জ্বালানি সাশ্রয়ে এটি সঠিক সিদ্ধান্ত বলছেন বিশেষজ্ঞ জেকেজির করোনার রিপোর্ট জালিয়াতি ডাক্তার সাবরিনা সহ আট আসামির এগারো বছর করে কারাদণ্ড মানুষ ঠকানোই ছিল উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ আদালতের মাঠে যদি কেউ তলোয়ার নিয়ে দাঁড়ায় আপনাকে অর্থাৎ রাইফেল নিয়ে বা আরেকটা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়াতে হবে অস্ত্রের বদলে অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধের বিষয়টি ছিল কথার কথা ক্ষমাচের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বললেন এমন বক্তব্য দেয়া ঠিক হয়নি এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়